जय शनिदेव प्रिय भक्त गणो मैं गुरु मारकमणी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में ये कार्यक्रम हमारे शनि पीठ मंदिर नई दिल्ली से हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे वो कौन से तीन कारण हैं आपकी वो कौन सी तीन आदतें हैं जिसके कारण आप अपने जीवन में असफल होते हैं आप सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे सब कुछ करने के बाद भी जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं रुके हुए हैं आपसे लोग जो पीछे थे वो आपसे आगे बढ़ने लगे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन आप उन्हीं परिस्थितियों में अटके हुए हैं वहीं के वहीं हैं क्यों विजय श्रेय आपको प्राप्त नहीं होती क्यों सफलता आपको प्राप्त नहीं होती उसके तीन मुख्य कारण मैं आपको बताने वाली आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें समझें और उन कारणों को दूर करें अगर आप अपनी राशि के अनुसार उन तीन आदतों को तीन बुरी आदतों को दूर कर देंगे तो मैं आपको वचन देती हूँ कि आप अवश्य ही अपने जीवन में सफल होंगे माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी जीवन में कभी भी आपको कोई भी अभाव नहीं सताएगा अगर आपने हमारा ये चैनल गुरु रजनीश शिशी जी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन घंटी का आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई दे कबीर दास जी ने कहा है निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए यानी कि जो आपके जीवन में आपको आपकी कमियां बताए जो गलतियां बताए ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए क्योंकि ऐसा व्यक्ति बिना साबुन बिना पानी के आपके अंदर के सभी मैल को धो देता है और आपको ऐसा बना देता है जिससे जीवन में आप सफल बन सके आपके अंदर कोई गलती कोई त्रुटि ना रहे और आप आगे बढ़ सके आज इस वीडियो में मैं आपको आपकी राशि के अनुसार वो तीन बुरी आदतें बताने जा रही हूँ वो तीन बुरी बातें बताने जा रही हूँ जिन्हें करने से आप जीवन में असफल हो रहे हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे जो आपके रास्ते के कांटे हैं आज उनकी ओर मेरा संकेत होगा लेकिन अपनी कमियों को सुनना उसे स्वीकार करना और उसे सुधारना बहुत ही कठिन कार्य है हो सकता है बहुत से लोग मैं जो कमियां बताऊं उसे स्वीकार ना कर सके या हो सकता है स्वीकार कर भी लिया तो उसे सुधार ना कर सके हो सकता है बहुत से लोगों को ये वीडियो पसंद ना आए आप इसे डिसलाइक कर आपका शुभ चिंतक होने के नाते एक गुरु होने के नाते और एक माँ होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको आपकी कमियां बताऊ इसलिए नहीं कि मैं आपको नीचा दिखाना चाहती हूँ या आपको कोई बुराई ढूंढना चाहती हूँ परंतु इसलिए ताकि आप अपनी उन कमियों को दूर करके सर्वश्रेष्ठ बन सके आप भी जीवन में सफलता को प्राप्त कर सके और मुझसे कहें कि गुरुमा आपकी कृपा से आज हम यहाँ तक पहुँच गए तो चलिए आपकी राशि के अनुसार वो तीन ऐसी बातें बताते हैं वो तीन बुरी आदतें बताते हैं वो तीन कमियां बताते हैं जिसे दूर करके आप अपने जीवन को और सफल बना सकते अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की कर्क राशि वालों के जीवन में वो कौन सी ऐसी तीन बातें हैं वो कौन सी ऐसी तीन आदतें हैं जिनके कारण वो अपने जीवन में असफल हो जाते हैं सबसे पहला मुख्य कारण कर्क राशि वालों के लिए है बहुत ज्यादा इमोशनल होना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना छोटी छोटी बातों पर आप दुखी हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं हर्ट हो जाते हैं रोने भी लगते हैं ज्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल होना भी आपके लिए बहुत ही दुखकारी है तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए अपने मूड पर भी कंट्रोल रखें कभी आप बहुत खुश हो जाते हैं कभी आप बहुत दुखी हो जाते हैं कोशिश करें कि इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखें दूसरा जो कर्क राशि वालों के लिए असफलता का कारण बनता है वो है अपनी ही दुनिया में खोए रहना प्रेम की दुनिया में खोए रहना सपनों की दुनिया में खोए रहना जिसे कहते हैं कुएं का मेंढक वो अपने कुएं से बाहर ही नहीं निकलना चाहते बाहर ही नहीं झाँकना चाहते उस कारण भी वो अपने जीवन में अपनी जो आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो उनको नए मार्ग मिल सकते हैं सफलता के वो उसे खो देते हैं तो इसलिए आप अपने कुएं से बाहर निकलें, बाहर की दुनिया से मिले जुले अपने सपनों की दुनिया से बाहर आए तीसरा जो कर्क राशि वालों के लिए असफलता का कारण बनता है वो है बहुत जल्दी निराश हो जाता अगर आपको किसी काम में असफलता मिल जाती है या आपका कोई काम बिगड़ जाता है तो आप तुरंत ही इसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं 
बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं उसके प्रति इस बात से बचे आप कोशिश करते रहें प्रयास करते रहें जिस प्रकार से चींटी बार बार गिरने पे भी फिर से चढ़ती है फिर से अपने स्थान पे जाने के लिए उठ खड़ी होती है उसी प्रकार से आपको भी बार बार प्रयास करते रहना चाहिए और निराशा को अपने आसपास नहीं फटकने देना चाहिए इसके साथ साथ मैं आप लोगों को वो भी बात बताना चाहती हूँ जिसके कारण आजकल लोग जीवन में असफल हो रहे हैं कंगाल हो रहे हैं परेशान हो रहे हैं दुखी हो रहे हैं देखो हम सब जानते हैं ये कर्म भूमि हम जो भी यहाँ बोते हैं वही काटते हैं जो कर्म करते हैं वही लौट करके हमारे पास आता है आज के समाज में आजकल के लोगों के बीच में मैं दो बातें दो बातें बहुत विशेष रूप से देख रही हूँ इन दो बातों को अगर आप सुधारे इन दो बुरी आदतों को सुधारे तो भी जीवन के आधे से ज्यादा कष्ट आपके दूर हो जाएंगे सबसे पहली समस्या जो आजकल के लोगों की हो गई है जिसके कारण उनका कर्म खराब हो रहा है वो है झूठ बोलना असत्य बोलना हम कभी भी कहीं भी किसी को भी झूठ बोलने से पीछे नहीं हटते असत्य बोलने से पीछे नहीं हटते ये हम अपने ही कर्मों को खराब कर रहे हैं आजकल तो मुझे देखने में और सुनने में आ रहा है कि मंदिर में भी लोग झूठ बोलने से डरते नहीं मंदिर में भी भगवान के सामने भी संत महात्माओं के सामने भी वो झूठ बोल देते हैं और उस झूठ से उनको लगता है कि उनका फायदा होगा वो दूसरे को मूर्ख बना सकते हैं लेकिन इस बात को ध्यान रखिए यदि आप किसी को मूर्ख बनाना चाहते हैं तो कोई ना कोई आएगा जो आपको भी मूर्ख अवश्य बनाए आप यदि किसी को झूठ बोल के किसी को ठगना चाहते हैं आप किसी को टोपी पहनाना चाहते हैं या आप तो अपना काम निकालना चाहते हैं तो ये याद रखना कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा क्योंकि ये कर्म भूमि ये कर्म हमेशा लौट करके आते हैं अगर आप सोचते हैं कि किसी को ठग करके किसी के साथ बेमानी करके किसी को झूठ बोल के किसी को असत्य बोल के आप अपना भला कर लेंगे तो ये असंभव है आप इसी कारण इसी पाप के कारण अपने जीवन में कष्ट और बढ़ाते हैं आप सोचते हैं कि अगर झूठ बोलेंगे हम शॉर्टकट का रास्ता अपनाएंगे हम फटाफट अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे हम जल्दी से अमीर बन जाएंगे हमें पैसा मिल जाएगा हम औरों की तरह और बढ़िया हो जाएंगे हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा लेकिन ये सही नहीं जो व्यक्ति गलत कर्म करता है असत्य बोलता है लोगों को ठगता है झूठ बोलता है वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता ऐसा करके आप अपने ही कर्मों को खराब कर रहे हैं और आप अपने पाप को आप और बढ़ा रहे अपनी परेशानियों को और बढ़ा रहे आप अपने दुख को और बढ़ा रहे इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी झूठ मत बोलो किसी को ठगो नहीं ये दो काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए किसी को मूर्ख ना बनाओ ये चीजें भी हमारे जीवन में असफलता लाती है दुर्भाग्य लाती है कंगाली लाती है तो इन चीजों से भी आप बचे और इस सत्य में बहुत ही शक्ति है ईश्वर भी केवल उसी का साथ देते हैं जो सत्य बोलते हैं जिनका मन साफ है जो किसी को छलना नहीं चाहते ईश्वर भी हमेशा उन्हीं के साथ देते बहुत से लोग मुझसे कहते हैं हम गुरु माँ बीस साल से हम मंदिर जा रहे हैं हम तीस साल से पूजा कर रहे हैं आराधना कर रहे हैं फिर भी हम बहुत दुखी हैं बहुत परेशान हैं आप अपने दुख और कष्ट को तो स्वयं बढ़ा रहे हैं जब तक कि आपका मन साफ नहीं होता आपका अंतकरण साफ नहीं होता जब तक आपके मन में छल फरीब रहेगा तब तक ईश्वर आपकी सहायता नहीं करेगा हमने जीवन में न जाने कितने चमत्कार देखे हैं और अपने भक्तों के जीवन में भी कितने चमत्कार देखे हैं जहाँ ईश्वर आती है स्वयं सहायता करने जहाँ कोई मार्ग शेष नहीं बचता वहाँ स्वयं ईश्वर ही आकर के अपने भक्तों की रक्षा करते हैं लेकिन उन्हीं भक्तों की जिनके मन साफ है जो दूसरों को ठगना नहीं चाहते छलना नहीं चाहते तो सबके साथ समान रूप से व्यवहार करते हैं सत्य बोलते हैं ईश्वर भी उन्ही व्यक्तियों के साथ होते भगवान की ईश्वरी सहायता भी उन्हीं को प्राप्त होती है मैंने सुना है एक दिन एक परिवार निमिषा रने तीर्थ में जा रहा था उस जमाने में बैल गाड़िया चला करती थी तो बैल गाड़ी के द्वारा वो जा रहे थे कि रस्ते में एक गांव पड़ा जिस गांव का जो मार्ग था वो काफी वीरान था शाम भी हो चुकी थी सूर्य भी ढलने ही लगे थे उस समय वो जो घोड़ा गाड़ी वाला था उसने कहा कि आप लोग यही रहिए हम अभी पास के गांव से कुछ काम करके आते हैं उस गाड़ी में पूरा परिवार था माता पिता थे उनके बच्चे थे वो सब घबराने लगे रात होने लगी है अनजान जगह है गाड़ी वाला भी ना जाने कहा चला गया 
अब वो सोच ही रहे थे कि अचानक से उन्होंने देखा घोड़ा गाड़ी वाला था वो आया लेकिन उसके साथ चार लोग लट के साथ थे पूरा परिवार घबराने लगा वो आदमी भी घबराने लगा ये हो क्या रहा है ये घोड़ा गाड़ी वाला लट सात लोगों को क्यों लेके आया है वो समझ गया ये अवश्य ही हमें लूटना चाहता है उसने तुरंत ही ये जान करके कि अब तो कोई मार्ग नहीं है हम कहा जाए उसने तुरंत ही भगवान श्री राम का नाम लेना प्रारंभ किया उसने अपनी पत्नी से कहा अपने बच्चों से कहा और सभी राम नाम की धुन लगाने लगे सभी भगवान को पुकारने लगे कि अचानक से ऐसा चमत्कार हुआ घोड़े पर दो नौजवान युवक आए उनके हाथ में तलवारी थी और उन्होंने उन लटबाजों को और उस घोड़ा गाड़ी वालों को ललकारा उसे डांटा तुम्हें शर्म नहीं आती तुम वीरान जगह पर जान करके बेचारे लोगों को लूटते हो ये सुनते ही वो चारों के चारों लुटेरे वहां से भाग गए घोड़ा घाड़ी वाला वहां खड़ा हो गया और काफी लगा उन दो नौजवानों ने उस घोड़ा घाड़ी वाले को डांटा और तुरंत ही गाड़ी चुनने को कहा उसने घोड़े से गाड़ी जोड़ी और उन लोगों ने कहा कि जब तक कि तू इनको तीर्थ नमिशारण्य तक नहीं छोड़ देता हम लोग तेरे साथ चलेंगे और यदि तूने होशियारी करने की कोशिश करी तो हम तेरा सर तेरे धर से अलग कर देंगे और वो पूरा परिवार राम नाम की धुन पूरे रस्ते करते रहे और थोड़ी ही दूर तीर्थ स्थान से थोड़ी ही दूर पर वो दोनों युवक जो कि घोड़े पे थे अदृश्य हो गए और वो सकुशल नमिशाल ने तीर्थ में प्रवेश कर गए भगवान के अंदर बहुत शक्ति है लेकिन भगवान की कृपा केवल उसी को प्राप्त हो सकती है जिसके जीवन में सत्य हो इसलिए अपने जीवन में सत्य बोले अपने आप को अंदर से और निर्मल और स्वच्छ करें ऐसा आप लोगों से निवेदन करते इसके साथ ही आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे अगर आपको लगता है कि आप अपने अंदर सुधार करना चाहते हैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं जीवन में सफल होना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में आपकी लगन या राशि बहुत ही कमजोर है जब हमारे ग्रह और राशि कमजोर होती है उस समय हम अपने जीवन में चाहते हुए भी कोई परिवर्तन नहीं कर पाते उसके लिए आपको क्या करना चाहिए आप तुरंत ही अपनी जन्म कुंडली मुझे अथवा हमारे गुरु जी गुरु रजनीश शी जी को दिखाएं हम आपकी जन्म कुंडली देख करके उन ग्रहों को जो कमजोर हो रहे हैं उनको बल प्रदान करेंगे और आपको इतनी शक्ति देंगे कि आप अपने जीवन में अपने ग्रहों को ठीक करते हुए अपने आप में सुधार कर सकें और अपने जीवन में और परिवर्तन ला सकें अपने जीवन में सफल हो सके इसके अलावा भी यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है चाहे वो धन से संबंधित हो नौकरी से संबंधित हो व्यापार से संबंधित हो आपके घर मकान से संबंधित हो आपके शादी से संबंधित हो प्रेम से संबंधित हो या आपकी एजुकेशन आपके करियर से संबंधित हो तो आप बिना झिझक स्क्रीन पर जो हमारे नंबर आ रहे हैं उन पर हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं मुझे अथवा गुरु जी को जन्म कुंडली दिखाने के लिए एक छोटी सी फीस लगती है जो कि आप पेटीएम द्वारा या अकाउंट द्वारा हमारे शनि मंदिर के अकाउंट में दे सकते हैं ये जितनी भी फीस है हमारे शनि मंदिर के संचालन के लिए काम आती है और जो भी सामाजिक कार्य हम करते हैं धार्मिक कार्य करते हैं जैसे महायज्ञों का आयोजन किया जाता है हम हर शनिवार को जो प्रसाद वितरण करते हैं हलवे का प्रसाद बांटते हैं या समय समय पर जो लंगर इत्यादि की सेवाएं होती है उसके लिए प्रयोग की जाती है साथ ही जो गरीब लड़कियों के लिए मैं कंप्यूटर एजुकेशन फ्री कंप्यूटर सेंटर चलाती हूँ उसमें ये प्रयोग की जाती है हर एक लड़की को स्कॉलरशिप देने के लिए काम आती है तो आप कुंडली दिखाने के माध्यम से इन सभी सेवाओं में भी सहयोग कर सकते हैं आप सभी को अपना आशीर्वाद देती हूँ आप सभी के जीवन में सफलता आए आप सभी अपने जीवन में तरक्की और उन्नति करें यही मेरी मंगल कामना है आप सभी को आशीर्वाद देते हुए जय शनि क्या आप कर्जे के बोझ से दबे जा रहे हैं क्या आपका लोन कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है क्या आप कर्जदारों से परेशान हो चुके हैं तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए 
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें